Arabie Saoudite, Iran, un autre regard. C'est à travers cette thématique que nous allons souhaiter déplacer notre regard sur une région, le Moyen-Orient. Alors d'abord parce qu'on a l'habitude de percevoir des régions, des zones, des conflits à travers les grandes puissances majeures, alors que d'autres puissances régionales peuvent nous permettre de mieux comprendre ce qui se joue. Ensuite, parce que l'Iran et l'Arabie Saoudite ont deux regards divergents qui vont nous permettre de nous concentrer sur cette même région qu'est le Proche-Orient. Enfin, puisque depuis un certain nombre de décennies, la situation géopolitique globale change et l'évolution de ces deux pays va nous permettre de comprendre et de mesurer ces changements. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme je l'ai dit en introduction, on a déjà eu l'occasion de travailler, par exemple, sur le Proche ou Moyen-Orient, mais à travers le regard des puissances majeures. Là, c'est l'intérêt de se porter sur des puissances régionales, qui sont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça nous apporte Oui, là, c'est vrai qu'on va peut-être faire deux précisions euh, au préalable avant de euh, commencer notre exploration, si vous le voulez bien. La première précision que vous, a, que vous nous avez déjà incité euh, à faire tous ensemble, c'est d'aborder le Moyen-Orient, non pas à travers le regard des grandes puissances, comme on en a l'habitude, mais plutôt à travers deux puissances qui sont intéressantes de surcroît, puisqu'elles habitent la région, et ces deux puissances sont respectivement par ordre alphabétique l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc ça, c'est déjà euh, très très important. Et puis il y a une deuxième précision que je m'empresse à faire également. Je pense que nos auditeurs s'attendent à ce que par la suite on soit amené à appréhender chacun de ces deux États afin qu'on comprenne mieux quel est le regard respectif qu'ils portent sur leur propre région. Mais bien sûr, on ne pourra pas faire une présentation exhaustive sur tous ces États. On s'efforcera surtout, on s'efforcera surtout, pardon, de mettre en exergue les points qui nous apparaissent comme les plus importants dans le cadre de nos thématiques et qui permettent de mieux illustrer ce que pourrait être un autre regard euh, au regard des, des relations internationales. Alors on va s'intéresser aux caractéristiques majeures de ces deux États, et peut-être qu'on peut commencer par l'Arabie Saoudite, qu'on n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent de traiter dans les rendez-vous de la géopolitique. Oui, alors effectivement, on avait déjà eu l'occasion par le passé d'évoquer, dans deux séances précédentes, la République islamique d'Iran, mais on n'avait pas encore eu l'opportunité euh, que d'évoquer le royaume d'Arabie Saoudite. Donc comme son nom l'indique, le royaume euh, d'Arabie Saoudite est dirigé par le roi, le roi euh, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, qui est au pouvoir depuis 2015 et qui a conjugué entre 2015 et 2022 les postes de roi et de premier ministre, ce qui en fait vraiment le chef de l'exécutif, puisqu'on est dans une monarchie absolue, dans un pays dans lequel il y a une religion d'État, la religion sunnite. Donc on voit bien que là, on est dans le cadre d'un pays qui est une monarchie avec une religion d'État sunnite, et de civilisation arabe. C'est très important à noter. D'emblée, on pourra peut-être aussi préciser le fait que le 21 juin 2017, il a euh, nommé son fils héritier, c'est très important, le prince Mohamed Ben Salman. Et c'est d'autant plus euh, important à préciser que euh, c'est venu un petit peu en contradiction à ce qu'il faisait depuis le début des années 1960, parce que euh, depuis 1960, c'est plutôt les frères qui prenaient les pouvoirs au fur et à mesure. Et donc là, on a eu une première rupture. Et cette rupture a été euh, confirmée dans le cadre du deuxième semestre 2022, puisque le prince a en plus été nommé euh, Premier ministre. Donc on voit bien que là, il est en train euh, de, de prendre la réalité du pouvoir, je serais tenté de dire. Alors, il y a, il y a évidemment d'autres éléments qui sont importants à mettre en évidence sur l'Arabie Saoudite. D'abord, c'est un territoire d'à peu près 2 millions de kilomètres carrés. Ce qui en fait, normalement, est de loin le territoire le plus important en superficie au, au Moyen-Orient. Ça, c'est pas neutre. C'est 80% de la péninsule arabique pour une population de 39,5 millions d'habitants, qui est globalement à 90% sunnite, ce, ce qui est logique dans la continuité de nos propos précédents, même s'il si, ne faut pas l'oublier, il y a 10%, 10 de la population à peu près euh, qui est chiite et qui vit plutôt d'ailleurs euh, sur la côte de l'Arabie Saoudite. Alors, ensuite... Il euh, y a un gros point euh, très fort sur l'Arabie Saoudite qui est connu pour la plupart d'entre nous, c'est depuis les découvertes des gisements pétroliers en 1938, c'est un pays qui a évidemment a un rôle prépondérant, pour ne pas dire majeur, sur les questions qui sont liées aux hydrocarbures, donc qui est bien sûr membre euh, de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, qui est une organisation qui a été créée en 1960, et qui en réalité aujourd'hui est le premier pays exportateur de pétrole au monde, on peut dire que pratiquement il n'y a pas un pays ou une grande puissance économique qui peut se passer des exportations de l'Arabie Saoudite sur lesquelles 
on sera en train de revenir. Et puis, il y a un deuxième atout qui est très fort, c'est qu'évidemment, euh, l'Arabie Saoudite, c'est le lieu aussi où il y a les deux plus grands lieux saints euh, de la région sunnite, Médine et la Mecque. Donc là, on voit bien que c'est un autre point qui est très très fort par rapport au SPI, parce qu'en termes de, de symbolique et de, et de puissance euh, géopolitique à travers le soft power, par exemple, c'est évidemment quelque chose de très important. On peut d'ailleurs préciser que c'est un pays qui cherche déjà à diversifier son économie, parce que euh, le deuxième pôle d'exportation de l'Arabie Saoudite, c'est le pôle chimique. Et l'Arabie Saoudite est déjà le dixième euh, pays exportateur de produits chimiques dans le monde. Ça, je pense que c'est intéressant à souligner parce que c'est moins connu. Et d'ailleurs, euh, le, le prince Mohamed Ben Salman a lancé euh, un nouveau projet, projet 2030, Vision 2030, dans laquelle il prépare une mégalopole qui devrait faire 9 millions d'habitants et dans laquelle il y a aussi une infrastructure portuaire sur la mer Rouge, notamment sur un port flottant qui devrait considérablement augmenter la logistique de l'Arabie Saoudite. Et on est sur des projets qui sont faramineux, puisqu'on est sur plus de 1000 milliards de dollars d'investissement. Donc on, a, on, on voit bien qu'on a affaire à un pays avec des caractéristiques fortes et avec des atouts importants. Et on voit que ça accroît l'influence de l'Arabie Saoudite. Alors il y a les atouts de l'Arabie Saoudite, il y a aussi ceux de l'Iran, et on imagine qu'ils ne sont pas exactement communs. Non euh, on a deux points en commun, c'est que les deux sont membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, de l'OPEP, qu'ils ont une importance vitale dans tout ce qui est hydrocarbures. Il faut rappeler que l'Iran, c'est quand même euh, le premier pays dans le monde en termes de réserves gazières, donc là, c'est quand même quelque chose de très, très important. Mais sinon, on sent déjà poindre un certain nombre de différences sur lesquelles on sera peut-être à revenir tout à l'heure, puisque l'Iran, aujourd'hui, c'est la République islamique d'Iran, et là, il y, a, il y a un point qui me paraît très, très important à mettre en exergue, c'est que euh, c'était la paire, ça. Bon. Parfois, les, les termes, c'est assez spontané, mais parfois, certains de nos auditeurs, parce qu'on se perd dans, des, dans, dans un passé qui est très, très ancien, ne euh, font pas tout de suite le rapprochement, parce qu'en 1935, le pays a changé de nom et est devenu l'Empire d'Iran en 1935, donc ça c'est important, mais on a bien affaire euh, à, à l'Empire qui prétend avoir succédé à la Perse, en toute légitimité d'ailleurs, pour dire clairement les choses. Il y a une période historique qui me paraît très très importante à en mettre en évidence, c'est la période du Shah, de 1941 jusqu'à son départ d'Iran le 16 janvier 1979, son régime est censé avoir duré jusqu'au 11 février 1979, mais en fait il était parti d'Iran le, le 16, par rapport à des événements sur lesquels on va revenir, et donc on a le chat de la famille Pahlavi qui a, qui a euh, finalement dirigé le pays dans un système euh, qu'on qualifiera d'assez euh, fort, pour ne pas dire autoritaire. Et il va même célébrer euh, euh, les 2000, le 2500e anniversaire de l'Empire perse en 1971. Les ennuis vont commencer là. D'abord parce que son système politique devient de plus en plus personnel, autocratique. Ensuite, parce qu'il euh, il appuie son autorité sur une police secrète dont le nom va devenir célèbre en Iran, la SAVAC, qui va, qui va quand même faire une répression qui va être très très dure. Et puis surtout, il va faire une erreur politique avec le recul dont on voit bien qu'elle est majeure. C'est qu'il va se couper euh, de tout le clergé chiite. Or, le clergé chiite, dans les années 70, c'est quand même euh, 180 000 membres. Et il va, il va réduire non seulement les subventions, mais il va chercher à diminuer leur autorité. Et ça, ça va être un, un problème majeur parce que l'un des plus grands leaders, Khomeini, qui va être un, le leader incontesté du mouvement chiite et de la révolution sur lesquelles on va arriver, l'ayatollah Khomeini, euh, va justement trouver que le pays s'occidentalise de trop, que d'ailleurs on change le calendrier et que d'ailleurs cette fête euh, de l'Empire persan est inopportune parce qu'elle renvoie à une période qui précède l'arrivée de l'islam. Donc il y, y a véritablement une faille qui est en train de se mettre en place, et cette faille va se concrétiser avec la révolution de fin 1978 et surtout de début 1979. Euh, L'ayatollah Khomeini revient le 1er février 1979, et la constitution est changée dans la continuité pour que l'Iran devienne une république islamique euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors là c'est très important de rappeler qu'on a affaire à une théocratie donc, qui se met en place, et une théocratie qui donne les pouvoirs pratiquement pleins et entiers au guide suprême qui a toute autorité et dont la décision ou dont le, les avis, euh, finalement, va l'autorité pratiquement sur tout. Certes, il y a un président de la République qui est élu, il y a un parlement qui est élu, 
mais avec euh, des marges de manœuvre politique qui sont assez réduites. Je pense que ça, c'est très important à rappeler, parce qu'on sent bien que déjà là, on va avoir l'occasion d'y revenir, on a quand même deux systèmes politiques qui sont radicalement différents. Ça va entraîner un bouleversement, évidemment, du positionnement de l'Iran. Ça, je pense que c'est très important à ressouligner pour nos étudiants, car ça met bien en évidence que il peut y avoir des vrais basculements, c'est plus qu'un qu changement qu'une évolution, enfin, c'est un changement radical à 180 degrés. Euh, L'Iran, c'était le pays qui était le plus allié au, euh, au Moyen-Orient pour les États-Unis, sur lesquels les États-Unis pensaient pouvoir le plus s'appuyer, et finalement, avec euh, le revirement, ça devient l'adversaire majeur des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, on a, on a une affaire très très tendue, c'est l'histoire des otages américains de 1979 à 1981, donc là on voit, on voit vraiment que la situation devient délétère, les états unis sont, deviennent le grand Satan, pour reprendre la, la terminologie de l'époque, et puis il y a une guerre qui s'enclenche, ça aussi c'est intéressant me semble-t-il, pour comprendre les rapports entre l'Arabie Saoudite et l'Iran aujourd'hui, avec l'Irak de Saddam Hussein, certes laïque, mais arabe et sunnite, et, et cette guerre donc, que Pierre Razour met bien en évidence, c'est un ouvrage qu'on a eu l'occasion de citer dans certaines de nos séances précédentes, la guerre Iran-Irak, 1980-1988, on voit bien que là, il y a des racines un peu semblables qu'on peut retrouver entre l'Arabie Saoudite et l'Iran actuel, et ce qu'a été euh, euh, l'Irak et l'Iran il y a 20 ou 30 ans. Donc là, on voit bien qu'il y, y a un certain nombre d'éléments qui euh, devraient euh, mettre les rapports entre ces deux États dans des perspectives difficiles sous un autre regard. Et puis, il y a un dernier point, c'est qu'on sait bien que l'Iran cherche à avoir l'arme nucléaire. Et il faut quand même rappeler que depuis 2006, principalement euh, poussé en cela par les États-Unis, les sanctions économiques n'ont eu de cesse d'augmenter. Sanctions militaires, puis sanctions technologiques, puis sanctions économiques. Puisque, en réalité, il ne faut pas oublier qu'elles ont été prises. C'est intéressant par rapport à des sujets similaires dans d'autres régions. Suivez mon regard, mais c'est des sanctions quand même depuis 2006. qu'on peut quand même un peu s'interroger sur leur efficacité réelle, comme on a eu l'occasion de le faire dans une séance. Mais de rappeler que c'est après un interlude et le traité sur le nucléaire du 14 juillet 2015, avec la présidence de Trump, Trump a décidé de rompre toute négociation et d'augmenter encore plus les pressions. Et certains considèrent que depuis euh, la fin des années 2019, le début des années 2020, l'inflation en Iran serait passée de 10 à 40%. Donc on voit bien que là, on est dans une situation qui est très très tendue au niveau des relations internationales d'une part, mais qu'on a l'air d'avoir un certain nombre de paramètres qui nous permettent déjà d'esquisser qu'effectivement, un autre regard sur la région il va y avoir entre ces deux États. Alors avant de suivre votre regard, on va se poser une question un peu candide. Ils ont des intérêts économiques communs, on l'a dit, ils sont membres de l'OPEP, ils sont producteurs, ils ont des ressources en hydrocarbures. Et pourtant, ce qui vient à l'esprit, ce n'est pas une association spontanée, mais c'est plutôt une logique de confrontation. C'est ça. Parce que, pour dire clairement les choses, on a, on a euh, une monarchie sunnite, euh, arabe, et puis on a une théocratie chiite, perse, dont chacune des deux, de surcroît, considère que ses caractéristiques singulières lui permettent d'avoir la légitimité unique que d'être la puissance qui doit dominer la région et de même être la puissance qui doit être le modèle de la région. Donc là, on voit bien qu'il y a une opposition qui est quand même assez euh, nette. D'ailleurs, euh, ouvrez, fermez les guillemets, il faut couper la tête du serpent. Il faut couper la tête du serpent. Euh, D'après les papiers qui seraient sortis dans Wikileaks, c'est bien les propos secrets qu'aurait tenu le roi Abdallah dans la deuxième décennie du XXIe siècle. Et on retrouve ces propos, page 181, au chapitre 7 d'un ouvrage de David Sanger qui s'appelait « Barack Obama, guerre et secret » dans les coulisses de la Maison Blanche. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le titre est un titre éponyme. Il faut couper la tête du serpent. Et donc là, on a vraiment un, un roi d'Arabie Saoudite dont on sent bien qu'il est très, très véhément. Enfin, c'est des propos qui sont empreints d'une certaine, comment dire, animosité. On va, on va, on va qualifier ça euh, ainsi. Euh, et pourquoi et, En fait, il y a un certain nombre de sujets qui sont euh, assez importants. D'abord, il ne faut pas oublier que ces deux pays sont presque en guerre de façon indirecte, certes, mais sont presque en guerre à travers le conflit au Yémen depuis mars 2015. C'est assez intéressant de rappeler d'ailleurs que le prince héritier actuel était à l'époque ministre de la Défense, 
et que c'est lui qui a décidé d'engager l'opération euh, au Yémen contre les rebelles houtistes. Alors il faut préciser que les rebelles houtistes qui sont de confession euh, chiite sont rentrés en insurrection contre la capitale du Yémen. Donc la capitale du Yémen est soutenue par l'Arabie saoudite euh, qui est sunnite, alors que les rebelles qui sont chiites sont soutenus par l'Iran. Donc là on voit bien qu'il y a une confrontation à laquelle on pouvait spontanément s'attendre eu égard à nos éléments précédents. Donc là déjà on a, on a quelque chose de fort. Et c'est d'autant plus important à préciser, Olivier, me semble-t-il, que ça, ça a complètement dérogé avec une tradition d'une diplomatie saoudienne qui était plutôt discrète. Certes, qui s'activait, qui avait de l'influence, mais qui était plutôt discrète. Donc là, en plus, il y a une vraie rupture, euh, non seulement dans les faits, mais qui s'affiche comme telle en voulant se montrer comme telle. Donc c'est presque une double rupture. Après, il y a eu un deuxième événement qui me paraît important à rappeler, c'est que dans le contexte de ce qu'on a appelé les printemps arabes, même si l'épithète n'est pas toujours très très heureux ni très adapté, l'Arabie saoudite était d'abord un peu méfiante. Et là, je crois qu'il faut bien comprendre ce, ce point qu'on va évoquer, parce que c'est une monarchie. Et que donc, le fait que de voir des insurrections, des révolutions, euh, l'inquiétait plus euh, que ça ne la rassurait, et ça l'a amené à être assez mesuré. Et c'est important à bien comprendre parce que ça permet de voir qu'ils ont dû passer au-delà de cette prévention pour arriver à soutenir des mouvements rebelles sunnites malgré cette crainte. Et la raison était simple, c'est qu'ils ne voulaient pas que les gardiens de la révolution, les Pazdaran iraniens, puissent avoir le champ libre, je pense notamment à la Syrie. Il faut rappeler que la famille Al-Assad est alawite et que l'alawisme est une déclinaison du, du chiite. Donc on retrouve une logique de confrontation. Et puis, par rapport aux événements récents, me semble-t-il, il y a quelque chose de très, très important euh, qui était lié au protocole d'Abraham. Parce que fin septembre 2023, là, il faut bien entendre les dates, euh, le prince Mohamed Ben Salman avait dit sur une chaîne américaine Fox News qu'on n'était jamais aussi près, aussi proche d'un accord avec Israël. Mais ses propos euh, étaient d'autant plus intéressants que le guide suprême de l'Iran à l'heure actuelle, Ali Khamenei, avait dit le 3 octobre, je cite, « Certains feraient bien de faire attention de ne pas se tromper et de ne pas euh, jouer le mauvais cheval. » J'ai bien dit que ce discours avait été fait par Ali Khamenei le 3 octobre. Je renvoie nos auditeurs euh, aux chronologies par la suite. C'est assez étonnant comme, euh, comme chronologie. Et donc là, on sent, on sent très bien d'ailleurs, pour dire comment les choses, que l'Iran ne voulait pas du tout que l'Arabie saoudite puisse apaiser euh, ses rapports avec Israël. Il y a un aspect d'ailleurs qui me paraît très important à rajouter, c'est que dans le cadre de ce rapprochement, il y a un accord économique qui était prévu avec l'Inde, avec les pays du Moyen-Orient, avec Israël et avec l'Union européenne. C'est un corridor, l'IMEC, et que ce corridor, clairement, avait vocation à faire compétition, concurrence avec les nouvelles routes de la soie. Et tout d'un coup, la Chine est en train aussi de se projeter dans la région, ce sur quoi nous n'allons pas manquer de revenir certainement. Alors on voit des divergences très fortes, mais il y a aussi, par moment, par opportunité, des convergences. Alors, il y a, il y a eu un, un événement qui a, qui a beaucoup frappé les esprits euh, début mars 2023, c'était le 10 mars 2023 puisque justement l'Arabie Saoudite et l'Iran ont décidé de renouer les relations diplomatiques. Alors si vous me permettez, je vais déjà faire une remarque. Qui dit renouer les relations diplomatiques, sous-entend qu'elles étaient rompues, c'est quand même fort dans, entre deux États. C'est-à-dire que c'est des États qui se parlaient plus, pour dire clairement les choses, depuis 2016. Parce que en 2016, il y avait un, un très haut représentant chiite qui avait été exécuté en Arabie Saoudite, qu'il y avait eu des manifestations sur des, des, des ambassades ou c'est des lieux représentatifs d'Arabie Saoudite en Iran, et donc les, les relations étaient complètement rompues. Bon. Donc là, on a décidé de, de, de signer un protocole, ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Il y a trois choses qui sont intéressantes. La première chose, c'est que les deux États promettent de ne plus interférer dans leurs affaires respectives. Le sous-entendu est énorme. Si on comprend bien, si on prend la peine de, de signer un, un, un paragraphe comme celle-là, ça sous-entend que, à contrario, on ne devait pas être dans cette situation-là. Le deuxième point, c'est qu'il y a un ensemble de protocoles secrets dont il est peu évident de deviner de, de quoi s'agit-il. Mais le troisième point, surtout, c'est que ça a été signé en Chine. Ça, c'est très, très important. Parce que euh, la Chine était plutôt un acteur relativement discret dans la région. 
on va dire que la, la grande puissance qui, historiquement ou traditionnellement, est dans la région, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc là, pour la diplomatie chinoise, c'est c'est un, un merveilleux succès. Pour la diplomatie américaine, on va dire, pour prendre le même épithète, c'est un merveilleux camouflet. Et là, on voit bien que il euh, y a une volonté des deux acteurs, d'ailleurs, que de prendre du champ. Je vais m'intéresser plus particulièrement à l'Arabie Saoudite parce que, évidemment, l'Iran, elle, elle est tellement stigmatisée ou euh, comment dire, condamné par les États-Unis, que de toute façon, euh, c'était presque logique comme choix. Pour l'Arabie Saoudite, c'est plus étonnant. Et là, il y a, y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'Arabie Saoudite a le projet de construire une centrale nucléaire sur son territoire, et ça, c'est rarement évoqué. Et en réalité, les Américains sont un peu gênés dans cette situation-là, parce que... Euh, ils ont peur que ça, ça donne lieu à une prolifération nucléaire dans la région. Mais les Chinois n'ont pas du tout cette gêne. Et les Chinois ont d'autant moins cette gêne que, en plus, le projet tel qu'il a l'air de se dessiner coûterait 20% moins cher par rapport au projet de deux autres pays, qu'il n'est pas inintéressant de noter aussi, ce que c'est la France et la Corée. Alors là, on voit bien que certes, on, on, on cherche à sortir d'un monde carbone et l'Arabie Saoudite, à juste titre, cherche à sortir d'une dépendance qui est trop importante par rapport au pétrole, mais je pense que personne n'est dupe par rapport à l'idée que l'Arabie Saoudite souhaite aussi être une puissance militaire nucléaire, et d'ailleurs elle a des liens euh, très importants avec le, le Pakistan, dont beaucoup considèrent qu'elle l'a énormément financé et aidé à avoir l'arme nucléaire. Et là il y a des choses en termes de chiffres qui me paraissent très très importants à évoquer, sur les commerces notamment. Parce que quand on regarde les bilans euh, commerciaux, de quoi peut-on se rendre compte C'est que en 2000, globalement, les exportations de pétrole saoudiennes, c'était 7% qui allaient vers les États-Unis. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, tiens, ça a augmenté, c'est 14%. C'est très juste. Mais les exportations saoudiennes vers la Chine, c'était 1%. Aujourd'hui, c'est 25%, Olivier, des exportations pétrolières de l'Arabie Saoudite qui vont vers la Chine. Donc ça, c'est très, très important à noter. Alors... J'en profite pour dire que pour l'Iran, c'était 7% et qu'aujourd'hui on est à 97%. Évidemment, l'Iran est soumis à un tel embargo que de toute façon, il n'y a plus que pratiquement qu'à la Chine euh, qui peuvent euh, soumettre leur exportation. Et, mais là où ça devient intéressant, si on élargit le prisme, si vous me permettez, c'est en regardant l'équilibre des balances commerciales globales. Parce que si on regarde l'équilibre des balances commerciales globales, de quoi se, se rend-on compte Globalement, que les importations chinoises représentaient un cumul global pour l'Arabie Saoudite de 3%, aujourd'hui, c'est 22%. C'est considérable. Et dans le même temps, les exportations saoudiennes globales, au-delà du pétrole, c'était 1,5%, et maintenant, c'est 20%. Donc on sent bien qu'il y a une progression très très forte, euh, à la fois du jeu des importations et des exportations entre les deux pays, et euh, dans le même temps, on peut dire que globalement, tant les importations américaines envers l'Arabie Saoudite que les exportations euh, saoudiennes envers l'Arabie Saoudite sont divisées par deux. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer. C'est que l'Arabie Saoudite, euh, surtout que lors de sa campagne électorale, Biden avait dit qu'il, euh, pour des questions de politique intérieure, ne souhaitait pas négocier avec le prince héritier euh, Mohamed Ben Salman, on voit bien qu'il y a une volonté très clairement affichée euh, de l'Arabie Saoudite, légitime d'ailleurs, me semble-t-il, de dire « Maintenant, nous cherchons à nous désenclaver de la seule région du Moyen-Orient et nous cherchons à être connus comme une puissance internationale intrinsèque. » Ça aussi, c'est un autre regard. Oui, donc on voit une volonté de rééquilibrage aussi des relations extérieures. Ça ne va pas sans ambiguïté, ça ne va pas sans calcul forcément. Oui, alors il y a effectivement un certain nombre d'ambiguïtés, c'est-à-dire que là on a un jeu de balancier. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une situation naturelle due à un certain nombre d'événements, comme on l'a cité, qui sont liés au système politique, qui sont, qui sont liés à la pratique religieuse, qui sont liés à la civilisation, qui portent naturellement ces deux États plutôt, on va dire, dans un champ d'opposition, mais que pour des raisons internationales et que pour des raisons de logique ponctuelle, ils sont plutôt en train de se rapprocher, ce qui ne les empêche pas quand même que d'avoir un certain nombre d'arrière-pensées. Euh, là, déjà, on pourrait faire remarquer que c'est vrai, tous les deux, on l'avait dit dans une de nos séances précédentes, vont donc intégrer les BRICS le 1er janvier 2024, 
mais on se demande si c'est pour plus collaborer ensemble que pour plus de manière réciproque se marquer l'un l'autre et pour être certain que l'autre ne soit pas le seul à intégrer les briques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on sent bien quand même qu'il y a une sorte de méfiance qui est assez prononcée, de même qu'il ne faut pas se tromper, euh, les liens avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis restent très très forts, et notamment du point de vue militaire. Parce que du point de vue militaire, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, son budget, c'est un budget de 75 milliards de dollars. C'est considérable. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on constate Les ventes des armes américaines dans le monde, pour 18%, vont en direction de l'Arabie Saoudite. Donc déjà, c'est un chiffre qui est très fort, mais par contre, il y a un chiffre qui est encore plus symptomatique, c'est que 78% des importations de matériel militaire qui viennent de l'extérieur, pour l'Arabie Saoudite, sont des achats qui sont faits auprès des États-Unis d'Amérique. Donc là, on voit bien que euh, l'Arabie Saoudite et les États-Unis restent très, très, très liés. Et c'est très important quand on conjugue tous les paramètres qu'on a évoqués précédemment, à savoir leurs caractéristiques, puis leurs différences politiques ou leur évolution politique. Et là, enfin, les questions militaires. On voit bien quand même que l'Arabie Saoudite cherche à gagner en indépendance, en autonomie, en gestion de ses propres logiques, mais reste quand même assez proche des États-Unis d'Amérique, ce qui confirme bien que là, il y a vraiment un autre regard avec la République islamique d'Iran, qui, elle, se rapproche toujours de la Russie. On avait d'ailleurs précisé que non seulement les Iraniens, dans notre séance sur les drones, vendaient des drones à la Russie, mais qu'ils avaient même installé une usine de production de drones iraniens en Russie. Ouais. Mais on voit donc euh, au niveau du changement de regard, du changement de paradigme, qu'on ne peut pas aujourd'hui s'intéresser au Proche-Orient, Moyen-Orient, sans s'intéresser à ces deux puissances, que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite, qu'il faut aussi regarder le regard que portent ces puissances sur leur région et sur la construction de cette région. Quel avenir pour cette région On ne peut pas le penser sans eux. Et enfin, évidemment, c'est euh, toute la transformation des équilibres géopolitiques. C'est ça qui me paraît très important. On a bien, dans notre thématique, un autre regard, la nécessité que, que de pousser nos auditeurs à avoir trois fois cet autre regard. Donc déjà, on a un premier point qui est très clair, c'est que euh, on est obligé de considérer ces puissances quand on veut comprendre la région dans laquelle elles évoluent. Mais euh, on est aussi amené à considérer que dans le, la géopolitique actuelle, euh, effectivement, on est dans une logique multipolaire. Et que euh, là, il y, a, il y a une nécessité que de bien comprendre qu'effectivement la guerre froide est définitivement terminée. Et que la guerre froide étant définitivement terminée, non seulement on n'a pas euh, la fin de la géopolitique ou l'arrivée d'un monde mondialisé, si vous me permettez cette, cette litote ou cette répétition, mais on a bien un monde très diversifié dans lequel il y a une multitude de puissances qui prétendent, soulignons-le, légitimement, jouer leur rôle, car dans les relations internationales classiques, on a une multitude de puissances qui jouent leur rôle et qui défendent leur, leurs intérêts. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez classique dans les relations internationales. Seulement peut-être y avions-nous été un peu déshabitués par la guerre froide. Et c'est peut-être la dernière grande leçon que les Occidentaux devraient garder en observant euh, euh, la République islamique d'Iran d'une part, et la monarchie saoudienne d'autre part, c'est qu'il va falloir absolument que les Occidentaux se mettent à avoir définitivement un autre regard sur les relations internationales aujourd'hui. Ça, ça me paraît clair. Bien Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur cet appel à regarder le monde avec une pluralité de regards. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.